তারাবির নামাজ 20 রাকাত পড়া যাবে না 8 রাকাত পড়তে হবে আমাদের নবীজি নাকি 8 রাকাত নামাজ পড়তেন হ্যাঁ এই প্রশ্ন তো আমার ভাই বলছেনই আগে মুসলমান ঠেলাঠেলি করার ব্যাপারে আমরা আজ মাশাআল্লাহ বড় ওস্তাদ খুব ভালো করে শুনে রাখেন যে 8 রাকাত তারাবি আদায় করবে সেও তারাবি পড়ছে যে 20 রাকাত তারাবি পড়ছে তিনিও তারাবি আদায় করেছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তারাবির রাকাত সংখ্যা কত ছিল রমজানের রমজানের বাইরে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরওয়ালা একটা বই বের হয়েছে গত রমজানে বই পাওয়া যাবে কোথায় এই যে সামনেই বই আছে মাশাআল্লাহ এখানে বইটা আছে কিনা জানি না তারাবির রাকাত সংখ্যা তিনি সমস্ত হাদিসগুলো একত্র করে সেখানে আলোচনা করেছেন বিশরাকাত তারাবি খলিফা ওমর আব্দুল খাত্তাব এর যুগে সাহাবা کرام পড়েছেন বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত এবং সারা পৃথিবীর যে সমস্ত আলেমদেরকে আমরা সবাই সম্মান করি ইবনে তাইমিয়া ইবনে কাইম রাহিমাল্লাহ থেকে নিয়ে যতজন তারা কেউই বিশরাকাতকে সুন্নাত বিরোধী বলার সাহস করেন নি কিন্তু আমরা মাশাআল্লাহ বাসের থেকে কুনসি মোটা আমরা বিশাকা তারাবির বলি এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ এই বিষয়ে লম্বা চড়া কথা বলবো না শুধু এটুকু বলবো তারাবি নফল নামাজ যদি কেউ কম বা বেশি করে কোনো অসুবিধা আর ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ মতে 36 রাকাতের কথা আছে মেইন দেখার বিষয় হলো আপনি কতটা সুন্দরভাবে পড়তেছেন বিশাকা তুফান মিল পড়ার চাইতে চার রাকাত আস্তে আস্তে পড়লে সেটা বেশি উত্তম কথা কি বুঝাতে পারছি আমাদের রাকাত সংখ্যা নিয়ে আমরা প্রতি বছর রমজান আসলে ভেজাল করি 8 না 20 আরে ভাই যেটা নিয়ে ভেজাল করার দরকার সেটা কেন করতেছেন না আসেন সবাই মিলে ভেজাল করি একটা বিষয় নিয়ে সেটা হলো কি তারাবিতে হুলুস্তুল চলবে না তারাবিরে হুলুস্তুল তারাবির কোয়ালিটি ঠিক করেন সেটা নিয়ে কোনো গন্ডগোল নেই গন্ডগোল হলো কি নিয়া রাকাত সংখ্যা নিয়ে এগুলো সব ইগো প্রবলেম ইগো ইগো আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন ইহুদীরা 71 দলে বিভক্ত নাসাররা 72 দলে বিভক্ত আমার উম্মত 73 দলে বিভক্ত হবে এক দল ব্যতীত বাকি 72 দল জাহান্নামে যাবে এই এক দল কোন দল সহিহ হাদিসের আলোকে জানতে চাই এই এক দলের কোনো নাম নাই মার্কা আছে যে একটা দল শুধু জান্নাতে যাবে মুসলমানদের মধ্যে সেই দলের কি নাই নাম নাই কিন্তু কি আছে মার্কা আছে মার্কাটা কি বলবো সব দল চিন্তা করছে আমান আমার দলের মার্কা বলবে এখন মার্কা হলো মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সেই মুক্তি প্রাপ্ত দল হলো যেই দল আমি যেই অবস্থার উপরে রেখে গেলাম আমি যেভাবে চলেছি বলেছি আমার কথার সাথে মিল রেখে চলছে আর আমার সাহাবীদের কেউ অনুসরণ করছে যারা সাহাবীদের কে অনুসরণ করে সাহাবীদের সাথে दुश्मनी করে না আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি এরা হলো এই দলের সদস্য এই দলের সদস্য সব জায়গায় আছে না নাই সব গ্রুপের মধ্যে কম বেশ আছে না নাই অনেক লোক মাশাআল্লাহ উনি অনেক ক্ষেত্রে সহিহ হাদিস ফলো করেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হাদিস বিরোধী কাজ করেন আছে না নাই অনেক লোক আছে যে তার ভিতরে অনেক দিক থেকে ত্রুটি আছে আর অন্য দিক থেকে ভালো আছে এইজন্য এই দলের সদস্য অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত দলের সদস্য এদের নির্দিষ্ট কোনো ব্যানার নাই নাম নাই তবে মার্কা আছে এই মার্কার লোক যে থাকবে সেই এই দলের সদস্য কথা কি বুঝাতে পারছি কোন বিশেষ দলের নাম না এটা যারাই রাসূলের আদর্শ এবং সাহাবীদের সুন্নাত মানবে তাদের জন্য এটা এরপর প্রশ্ন ফজরের নামাজ শেষে প্রতিদিন সূরা আসরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করা কি বিদআত এটা আমাদের দেশে খুব বেশি প্রচলিত আছে তাই না সালাম ফেরানোর পরে ফজর নামাজের পরে ইমাম সাহেবরা সূরা আশরের শেষ তিন আয়াত পড়েন মুসলিরাও সাথে সাথে অনেক সময় পড়েন এটা চালু আছে না নাই বেশিরভাগ এলাকায়তে ভাইরা আমার প্রশ্নকর্তা জানতে চাইছেন এটা বিদআত কিনা প্রথম উত্তর হলো না বিদআত না এরপরে উত্তর হলো সূরা আশরের শেষ তিন আয়াত ফজরের পরে পড়লে সারা দিন 70 হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করা হয় তারা আপনার জন্য মাগফিরাতে দোয়া করতে থাকেন এরকম একটা হাদিস আছে কিন্তু হাদিসটির সনদের ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকারি রাহমাতুল্লাহ সহ অনেক বড় বড় হাদিস বিশারদরা এটাকে জয়ীব বলেছে কি বলেছেন জয়ীব বলেছেন অতএব ভাইরা আমার এর বিপরীতে সকাল এবং সন্ধ্যায় ফজরে মাগরিবের পরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পড়ার হাদিস 100% সহি এটা নিয়ে পৃথিবীর কোন আলেমের দ্বিমত 
नियोग सकाल मतपार्थक्य प्रश्न चार विशिष्ट नाम द्रुत दाड़ी बला गवेषणामूलक मत पार्थक्य घटे मुसल्लिदेन करें कुरान सुन्नार मत ठीक भाईराम सहेब सालाम फिर संगे संगे बसिक इमाम सहेब हाथ तुलले जदि क्यों ना तुले गुता मारि सैड दिए मैं इमाम सहेब तुलसे तुम बसे आरोप इमाम सहेब नामान पर नामाते क्यों देरी कर तरह आरोप गुता मारे तई नामा इमाम सहेब नाम फिलसे ठीक ना भी ठीक भलोक शुने रखें सालाम फिर फिलसें इमाम मुक्त को सम्पर्क नहीं बस नबी सदल्लम दस बस मदीना इमामती कर दस बस अठारो हजार वक्त नाम इमामती कर वफातर पर चार खलिफा मिलया त्रिश बस खिलाफत कर त्रिश बस अठारो कर दस दस बस तीन गुण जो करें प्राय छियार हजार वक्त नाम चार खलिफा नबीजी इमामती पढ़ाई कम बस नाम कौरा सहबी के साथ नहीं सालाम फैन पर हाथ तुले सबा मिले एक साथ दोआा कर रखम को जाल हादिस नहीं कथा की बुझाते हादिस 
তার নেতৃত্বে কিছু সাহাবিরা সফর থেকে আসতেছেন হঠাৎ করে তাদের সামানা ইত্যাদি হারায় গেছে তো এগুলো হারানোর পরে তারা ফজর সালাতের পরে সবাই মিলে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে এটি সহি হাদিস দ্বারা সাবেত অতএব এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে কোনো বিপদে কোনো বিশেষ মুসিবতে যদি সময় মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করে এটা ঠিক আছে কিন্তু এটাকে সিস্টেম বানায় নেওয়া পাসুক্ত নামাদের পরে সবাই মিলে মুনাজাত করা আর মুনাজাত না করলে ইমামের চাকরি না থাকা বা এটা নিয়ে গণ্ডগোল ফাঁসাদ করা এটার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু আমার এই মাসআল্লাহ বলার পরে আপনারা যদি মৌকাড়াবাসী এখানে এইটা নিয়ে গণ্ডগোল করেন তো মনে রাখবেন এই গণ্ডগোল করার কোনো অনুমতি ইসলামে মুনাজাত আছে না নাই সেটা নিয়ে আলোচনা হইতে পারে কিন্তু গণ্ডগোল যে নাই এটা নিয়ে আলোচনার সুযোগ যে সমস্ত ভাইয়েরা মোনাজাত করছেন আল্লাহর ওয়াস্তে তাদেরকে বেদাতি বলে ট্যাগ দিয়ে শত্রুতা করে তাদের বিরুদ্ধে করে নোংরামি এবং নিজেদের ভিতরে দলাদলি এগুলো করতে যাবেন না সুন্দরভাবে পারলে বুঝান কেউ না মানলে সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে যাবেন না কথা কি বুঝাইতে পারছি ভাইরা আমার আমি শুধুমাত্র বলেছি আমাদের নবীজি দশ বছরে কখনো সালাম ফেরানোর পরে মুক্তাদিরকে সাথে নিয়ে এভাবে হাত তুলে দোয়া আমাদের মতো করেননি তিনি কি করছেন তিনি সালাম ফেরানোর পরে ইস্তেফার পড়ছেন তিনবার আস্তাফুল্লাহ 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 আল্লাহ মান্তা সালাম আনকা সালাম পড়ছেন আরও বিভিন্ন দোয়া পড়ছেন এগুলো হাদিস দ্বারা সাবেত আছে কিন্তু সবাইকে নিয়ে হাত তুলে মোনাজাত করছেন এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না আমি কার কথা বলছি আমাদের নবীজির কথা আর এতক্ষণ ধরে আপনারা শুনলেন শুধুমাত্র নবীজির সুন্নত অনুযায়ী চললেই আমরা জান্নাতে যেতে পারব আল্লাহ নিজেই কোরআনে বলে দিয়েছেন অতএব নামাজের পরে সারা দুনিয়া মোনাজাত করে কিন্তু আমার নবীজি করেন নাই আমি কোনটা মানবো মুসলমান কোনটা মানবে নবীজি তাই করছে এখন আপনি যদি বলেন না হুজুর নবীজি করছে প্রমাণ আছে তাহলে আপনি প্রমাণ দেখান কথা কিন্তু একটা ঘুরে ফিরেলো হবে না আমাদের নবীজি সালাম ফেরানোর পরে সাহাবিদেরকে নিয়ে মোনাজাত করছেন কি না যদি করছেন থাকেন কোথায় আছে আমি কি বুঝাইতে পারছি এর পরেও যদি কিছু ভাইরা বলে না একটা হাদিসে আসছে কিন্তু যে সালা ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয় আর দোয়া যেহেতু কবুল হওয়া তো দোয়া করলাম হাত তুলে সমস্যা কি তাহলে যা যাটা শেষে করেন অসুবিধা নাই কিন্তু একজনের সাথে সবাই সম্মিলিতভাবে করতে হবে এরকম কোনো নির্দেশ নাই হ্যাঁ বিশেষ কোনো দিন আপনি সালাম ফিরেছেন আপনার মনে সাথে সালা কাছে কিছু চাইতে আপনি চান নিষেধ নেই কথা বুঝাতে পারছি কিন্তু এটাকে সিস্টেম বানায় নেওয়াটা কি নিষেধ কিন্তু আমাদের সমাজে এটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসতেছে ভাই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে আমি একটা মজার কথা বলি আপনাদের এই মোনাজাত নিয়ে এত গণ্ডগোল আমাদের দেশে মক্কা মদিনার প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের আছে না নাই বিশেষ করে আহলে হাদিস ভাইদের মধ্যে আজকাল দেখা যায় এই মোনাজাত নিয়ে দুই গ্রুপ এক গ্রুপ বলে মোনাজাত আছে আর গ্রুপ বলে নাই অথচ সমস্ত আলিস ভাইরাই মক্কা মদিনাকে খুব বেশি সম্মান করেন করেন কি করেন না সে মক্কা মদিনা পাশক্ত নগর ইমাম সাবনা মোনাজাত করেন সম্মিলিত মোনাজাত করে না এবার আসেন আমাদের দেশে আমাদের দেশে ওলামায় দেওয়ন যারা আছেন কমি মাদ্রাসার হুজুর যারা আছেন তাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা কোনটা হাটাজারি মাদ্রাসা হাটাজারি মাদ্রাসায় পাশক্ত নগর মোনাজাত আছে না নাই নাই আমি হাটাজারি ছাত্র এখনো খবর নেন নাই বাংলাদেশের সমস্ত কয় মাদ্রাসার গোড়া এবার আসেন আলিয়া মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসার বড় বড় মেন মেন কয়টা মাদ্রাসার ভিতরে একটা হলো তামিরুল মিল্লাত ঠিক না বেটি মোনাজাত নাই এবার আসেন তবলিক জামাত হেডকোয়ার্টার কাকরাইল এবং তবলিকের বিশ্বাস তোমা পাশ্চাত্য নগর হয় মোনাজাত নাই আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদের তাহলে গোড়াগুলা দেখেন সবগুলা নাই কিন্তু শাখাগুলাতে সব আমরা গণ্ডগোল করতেছি আমি কি বুঝাইতে পারছি তারপরও আপনাদেরকে বলবো যদি আপনাদের এলাকাতে মোনাজাত চালু থাকে আল্লাহর ওয়াস্তে এটা উঠানোর জন্য গণ্ডগোল করবেন না মানুষকে বুঝান যেদিন মানুষ বুঝবে যে সালাম ফেরানোর পরে আসলে মোনাজাত না দোয়া জিকির পড়া উচিত সেদিন মানুষ এমনি ছেড়ে দিবে আর যদি না ছাড়ে তারটা তাকে করতে দেন আল্লাহ রস্তে এটা নিয়ে ভেজাল করতে যাবেন না খবরদার আমার মসজিদে আমি যেখানে জুমা পড়াই ছয় মাস পর্যন্ত আমি নিজেও মোনাজাত করছি আমাদের মুসলিমদেরকে নিয়ে কেন করছি কারণ আমি যদি বুঝাই এখন এরা বুঝবে না ছয় মাস ধরে বুঝাইছি যে রাসুল কি করছেন হাদিসে কি আছে কাগজ সাইফা দিছি বই বানায় দিছি কার্ড বানায় দিছি ছয় মাস পরে একদিন পুরো আলোচনা করার পরে আমি বলছি আমি জিনিসটা বুঝাইলাম আমার দায়িত্ব শেষ আপনারা মোনাজাত করেন আমার নিষেধ নাই দুমসে করেন কিন্তু আমি বলে আমি মুক্ত হয়ে গেছি রাসুল ইসলাম কিন্তু এটা করেন নাই এরপরে মুসলিমরা সবাই হাত তুলে বলতেছে না আমরা আর করব না আমরা না আমি তো নিষেধ করিনি আপনারা করেন ইমাম সাহেবরা বললাম তোলো হাত তোলো এখন ইমাম সাহেব তুলছে কেউ আর তার সাথে তোলে আলহামদুলিল্লাহ এমনি উঠে গেছে 
এই জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদের এলাকাতে আমি হাতে পায়ে ধরি আমি যদি এই মাসআলা বলার কারণে আপনাদের এলাকার ভিতরে বিভক্তি হয় তাহলে এটা আমার জন্য কষ্টের কারণ হবে যে সমস্ত ভাইরা মুনাজাত করছে তাদেরকে বেদাতি বলে গালি দিবেন না যে সমস্ত ভাইরা মুনাজাত করছেন না তারা মুনাজাতকারীদের মুনাজাত হটানোর জন্য আন্দোলন করবেন না এর অনেক দরকারি কাজ আছে না নাই এর অনেক বড় কাজ আছে না নাই আরে ভাই যে তো মুনাজাত করতেছে তো নামাজ পড়তে আছে আর ম্যাক্সিমাম যে নামাজে পড়তে আসে নাই মাথা ব্যথা কোনটা নিয়ে হওয়া উচিত ওই মুনাজাত আলার মুনাজাত ছুটানোর গুরুত্ব বেশি নাকি বে নামাজের নামাজই বানানোর গুরুত্ব বেশি তাহলে মসজিদে কেন গন্ডগোল করতে আসে যে মসজিদে মুনাজাত করতেছে মানুষ আরে এই লোকগুলো তো নামাজ পড়ছে যে নামাজই পড়তেছে না এত ইসলাম তো একে খারিজ হওয়ার অবস্থা আপনি তাকে নিয়ে কেন চিন্তা করতেছেন না ওই মুনাজাত উঠানোর জন্য এত পেরেশানি কেন আমি কি বুঝাতে পারছি সুন্নাহ অনুযায়ী আমরা চলব সুন্নার খেলাফ কাজ আমরা করব না কিন্তু অন্য ভাইদেরকে সংশোধনের নামে তাদের সাথে আমরা গন্ডগোল ফাঁসা ঝামেলা বিভক্তিতে যাব না আল্লাহ তালা আমাদের বোঝার তফিক দান করুন